amigos de Campamento de YouTube. Hoy les voy a mostrar eh, un tema de iluminación en el campamento, que son las velas. Podemos tener lámparas eléctricas, podemos tener de todo, pero la vela sigue siendo algo muy básico y es muy bueno de usarlo, solamente hay que tener cuidado de no quemarse. Eh, aquí a mi derecha eh, tengo una vela de citronela que no solo eh, te da luz, levanta los bichos. Esta es una vela común que viene en un frasquito, práctico, sí, muy práctico porque no, no anda cayéndose la porquería por todos lados, la, la cera. Y esta es otra vela de citronera, es bastante más grande, ya viene para ser colgado, ya viene hecho para camping. Eh, pero ¿qué pasa? Eh, estamos en el medio de la nada y no tenemos estas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a improvisar. Ahí va. Primero, eh, no sé por qué, pero encontré una lata de cerveza en mi basura. <risa> no entiendo por qué. Eh, esto nos puede servir con una vela de este tamaño. Vamos a trabajar primero. Y le podemos hacer unos gritos aquí arriba. Eh, para pasarle un pedazo de alambre, si la queremos llevar colgada. Y en el frente la podemos cortar. No sé si ustedes jugaron eso cuando eran chiquitos. Yo sí. Generalmente se le hinca del lado de fuera y se la manda para adentro. O eh, si tienes tijeras, con las tijeras son más fáciles para Supongamos que estamos en el medio de nada. Entonces, ahí tenemos una. Okay, otra partita ¿Eh? entonces como hacíamos cuando éramos chicos eh, agarramos una vela empezamos a voltear aquí todos saben eso que la vela se tiene que pegar ¿no es cierto? Eh, lo menciono porque por ahí algunos chicos no lo conocen, son muy jóvenes. Ok, ahí tenemos una vela de campamento para ayudar a romper el viento y da mucho más iluminación que una vela en el aire libre. Eh, si ponen un trocito de vela en el aire libre, eh, se va a querer apagar, no ilumina tanto, ahí cazan el, el la luz y la ilumina un montón. Eh, cualquier cosa metálica como un papel de aluminio o cualquier lata, cualquiera anda. Con la ventanita abierta te da un poquito más de iluminación, anda un poquito mejor, aprovechas más la luz de la vela. Pero, ¿qué pasa si no tenemos vela? Ahora, aceite de cocina viejo. Hacemos un ojito de este lado. Y ahí, un ojito de esta. Y tenemos un hilo de algodón que quién sabe dónde estará la punta. Hay que dejarlo que se empape bien por unos buenos minutos. Y lo vamos a tratar de tirar acá adentro. Huele a milanesas. Y mira la mugre que tiene el aceite, viejo. Uh, ¿Anduvo? El aceite de cocina que estamos tirando todos los días es un buen combustible, eh, especialmente para reciclarlo. Eh, he visto usarlo en vehículos diésel y anda perfectamente bien. Eh, esta es una lámpara, lo único que necesitan es aceite viejo y un hilo. Tiene que ser algodón, puede ser fino o grueso. Un poquito más grueso que este va a andar mejor. El, hace el mismo, el mismo efecto que las lámparas antiguas. Succiona por el agua del aceite y lo mantiene prendido. Una lata de picadillo, grasa. 
Vamos a sacar un pedacito de eh, hilo. También puede ser eh, toalla de papel. Se puede usar. Entonces esto lo tienen que recontra mojar en la grasa. Muchas de, de estas eh, velas caseras eh, cuestan encenderlas. Hay que tener paciencia para encenderlas, pero después duran muchísimo. No se ríen si no andan. Este es el momento crítico donde toca la grasa. ¡Tata! ¡Anda! Ok, tenemos entonces nuestra vela hecho lata picadillo, grasa de cerdo y un pedazo de hilo. Ahora, supongamos que no tenemos eso. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver la ladera. Manteca. No me acuerdo cómo lo llaman los mexicanos. Eh, tiene un diferente nombre. A ver, hay que sacarle el, el papel porque... Manda. Sorry. Era para otra cosa. Está rica. ¿Qué? ¿Tenemos manteca? Ah, a ver, ¿qué necesito? Algo para perforar un agrito. Tengo un cordón de esto. Me había olvidado. El yute. Sí, por algún lado tenía una tijera. Bien. Hay que esperar que el fuego baje. Generalmente el algodón anda mejor que el yute. O el papel también, el papel tipo el papel de toalla, anda mejor que el yute. Veremos qué pasa aquí. Esta vela le va a durar un par de horas, un poquito más si no se lo comen antes, como yo. Eh, esto le va a durar cuatro horas lleno de, de grasa o un poquito más. Depende de la densidad de la grasa como la aplaste, depende del, del hilo que usen. Así que también pueden usar los crayones. Los crayones pueden usar eso como, como es, no hay que sacarle el papel porque el papel le hace de mecha. Los crayones no son muy buenos, pero sirven como velas. Como verán, eh, es una solución para cuando la luz se va y no tenemos nada. Bueno, muchas gracias por ver Campamento Curillo. Mm.